Video 92. Oggi vediamo la seconda parte del video relativo alla storia ed al museo di Ilario Bandini. Nel primo video avevamo visto le caratteristiche tipiche delle vetture Bandini ed eravamo partiti dall'ultima sua invenzione del 92, dalla Bandini Berlinetta 1000 Turbo in 16 valvole, per poi passare alla Bandini 1003 del 1980, da pista e salita, alla 1000P del 1964 e l'ultima che avevamo analizzato era la Junior del 1960, la classica 1100. Oggi vedremo altri quattro capolavori esposti al museo andando sempre a ritroso. Iniziamo! Per prima vediamo la saponetta costruita dal 57 al 61, quindi a ritroso la quinta vettura, Monta un motore 750, ancora però di derivazione Crosley. Quindi a tutti gli effetti la prima serie della saponetta monta una lavorazione di questo motore, sempre fatta da parte dell'ingegnere Ilario Bandini, però di fatto è a tutti gli effetti una derivazione. Ma sulla stessa vettura ci possiamo trovare anche dei motori 850 e dei 1000, fatti totalmente con l'ingegno dell'ingegner Bandini, la cui particolarità è quella di avere la testa, ovvero i cam, guidati da una catena. La particolarità di questa macchina è che, oltre ad essere stata decisamente performante, tanto da essere arrivata terza alla Trento Bondone del 64 e aver anche raggiunto il quarto posto assoluto al circuito stradale del Mugello, la particolarità di questa vettura è che, Essendo molto molto vincente, particolare, con una linea stupenda tipica da barchetta degli anni 50 e considerato che con solo 750 cc è riuscita a vincere in tantissime manifestazioni, è esposta, oltre che al Museo Bandini, addirittura ad un museo a Los Angeles. La particolarità di tutti i prototipi di Bandini è quella di avere il telaio non in tubi quadri o tondi, ma normalmente ovali o ellittici. Qui abbiamo appunto i tubi ellittici. Ne sono state costruite nove e da essa, come ho detto in precedenza, il signor Bandini ha iniziato a costruire i motori integralmente appunto in modo autonomo. Ultima nota, come per le altre Bandini, anch'essa è costruita in pannelli di alluminio, ovviamente per contenere il peso di una vettura che comunque ha dimensioni contenute, però di fatto una cilindrata limitata. Ora passiamo ad un altro capolavoro, in esemplare unico tra l'altro. Questa è del 1955, si chiama Bandini Zagato 750 e come dal nome si capisce che è stata rivestita da uno dei carrozzieri più importanti in Italia, appunto Zagato. La carrozzeria di fatto nasconde quella che è una 750 Sport Siluro, quindi meccanicamente e come impostazione del telaio è già una macchina vincente per la sua categoria. Però l'avere questa carrozzeria speciale chiusa di fatto le serviva per essere venduta anche in modo stradale, quindi a tutti gli effetti è una vettura che come concetto poteva essere tranquillamente utilizzata in maniera quotidiana. Anche qui, come detto in precedenza, la meccanica è sempre di 750 cc, un po' meno a dire il vero. La particolarità, come ho detto nell'altro video, è sempre il peso, la leggerezza. Pensate che il telaio di questa vettura pesa poco più di 20 kg, quindi 20 kg, 25 non ricordo bene, di telaio nudo è un peso minimo relativo al motore, perché appunto il motore è di minima cilindrata, portano il tutto ad una macchina che pesa poco più di 400 kg, sui 450 scarsi. Quindi come da filosofia insegnata nelle corse, che poi tanto successo hanno avuto soprattutto con le Lotus, meno peso, cilindrata inferiore, comunque macchina prestazionale. E questa è effettivamente una di queste. È una macchina 
che solo vederla e solo pensare che è stata disegnata da due artisti, al di là dell'aspetto estetico inteso come unione cromatica, quindi questo bianco panna con queste righe rosse, ma soprattutto la forma tipica di quegli anni è qualcosa di speciale. Arriviamo quindi, sempre andando ritroso, a una macchina da Formula 3. La Formula 3 corsa, questa è del 54, ma è stata costruita dal 54 al 58. Questa è la vettura di cui nel video passato facevo riferimento alle forcelle della bicicletta. I trapezzi superiori infatti delle ruote anteriori altro non sono che l'unione delle forcelle della bicicletta ovviamente saldate e collegate secondo un certo principio ideato appunto dall'ingegnere Ilario in modo da avere come sempre lo spirito della leggerezza il telaio di questa vettura pesa 16 kg uno potrebbe pensare che avesse anche una limitata forza e resistenza in caso di purtroppo urto sì, non si può ovviamente contraddire questa teoria ma la particolarità rigidezza è data dal fatto che appunto i tubi utilizzati non fossero di sezione tonda ma appunto ellittica oppure ovale quindi hanno comunque una deformazione differente rispetto a quella di un telaio con tubi totalmente tondi allora per cosa va ricordata questa vettura beh va ricordata ovviamente perché è una vettura che dà un po il go a quella che poi sarà la formula junior e nuove invenzioni ci sono c'è l'utilizzo dei quattro freni a disco su questa vettura che appunto sebbene pesasse poco comunque erano sicuramente più efficienti dei tamburi perché all'epoca ovviamente tantissime vetture ancora frenavano solo con i tamburi o solo i tamburi al posteriore. Ci sono anche vetture che avevano i tamburi solo all'anteriore e i dischi al posteriore, tipo, se non ricordo male, la De Tomaso. Torniamo alla Bandini. Come novità, appunto, oltre ai dischi, abbiamo anche il... Praticamente, poiché il pilota doveva sedersi molto in basso sulla vettura, bisognava ideare, qui abbiamo ancora il motore all'anteriore, ideare una scatola della trasmissione o un rinvio della stessa un po' particolare in modo tale che non desse fastidio appunto al pilota. Ecco, l'ingegnere Ilario Bandini ha ideato una scatola, diciamo, di, di rinvio della trasmissione ad hoc. Quindi anche questa è una delle sue invenzioni, assieme ai cerchi, alle teste piatte, a tutte le altre cose che abbiamo visto anche nel video precedente. Arriviamo così alla quarta vettura della presentazione, che è una 750 Spot Siluro. È derivata dalla 1100 Sport. Qui parliamo di un telaio da 18 kg, un motore che passa da 750, il famoso motore Crosley importato dall'America, a un 750 elaborato bandini anch'esso con testa con distribuzione a ingranaggi e su alcune vetture si monta anche il motore Siata, ma si arriva addirittura visto che è un telaio si adatta facilmente a diverse meccaniche tant'è che su di esso si monterà addirittura un motore 2000 Alfa Romeo senza assolutamente creare problemi alla vettura quindi la particolarità di questa vettura è appunto un peso decisamente contenuto con la possibilità di far evolvere la meccanica anche per avere ancora maggiori prestazioni e quindi l'obiettivo di raggiungere risultati ancora più importanti può avere due tipologie di carrozzeria con o senza parafanghi e i parafanghi ci sono dal 1953 mentre prima per regolamento si poteva tranquillamente correre nel, nel 750 anche senza i parafanghi ecco quindi una vettura con cui si è vinto e si è corso nelle maggiori competizioni dell'epoca dalla 24 ore di Le Mans alle gare in salita con risultati decisamente soddisfacenti e soprattutto molto longeva perché si è corso per quasi 15 anni, 14-15 anni quindi è effettivamente una vettura molto 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 appunto dico dinamica perché è stata creata in maniera tale che si potesse adattare ecco, alle diverse esigenze come si diceva prima in questa categoria dei 750 era possibile far correre dal 56 le vetture con le ruote coperte. Qui vediamo sempre il museo Bandini di Forlì, anche una versione sempre dell'anno 1956 
con la carrozzeria modificata direttamente da Ilario Bandini per coprire appunto le ruote e permettere quindi alla vettura di continuare a partecipare alle competizioni. Vista dal vivo è un capolavoro. Come dicevo nel video precedente, è possibile al museo vedere anche alcune parti meccaniche, come abbiamo appena visto il cambio, con il carter con tanto di logo bandini avendolo progettato lui stesso. Qui vediamo un motore con la testa a tegolo ideata sempre da bandini. E sui collettori riusciamo anche a vedere, adesso lo vedremo nel video, anche i come dire, colpi di lima, eccoli lì, ecco vedete, quindi tutta una lavorazione proprio artigianale, artigianale al 100%. In parallelo a cambi, teste e motori aperti c'è anche un'altra saponetta 750 da termine c'era perché parliamo del 2008 una 750 saponetta sicuramente oggigiorno sarà stata anche completata da cui possiamo vedere tutte le parti del telaio vedete tutti i fori per il telaio alleggerito non per niente dicevamo che questi telai pesano 20 kg scarsi anche 17 ecco qui in questo caso i tubi sono in sezione non tonda ma ellittica come abbiamo detto nei, nei due video appunto relativi alle idee geniali dell'ingegnere Ilario Bandini vedete molto molto semplice come telaio però come detto in precedenza riesce a resistere anche a sollecitazioni con motori di 150 160 cavalli bene questi due video spero vi siano piaciuti di fatto ho messo insieme alcune riprese che avevo fatto una dozzina di anni fa, le avevo fatte per puro piacere personale, oggi però mi sembra corretto anche pubblicarle per diffondere a chi non conoscesse già la realtà Bandini dei capolavori totalmente italiani. Bene, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale Auto Epoca Nord Est, Mettete, se volete essere aggiornati su ogni nuovo video pubblicato, anche il simbolo della campanellina. E se vi è veramente piaciuto, anche un bel mi piace. Ciao e grazie a tutti.